哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲一期非常出名的日本悬案：一个出生中产阶级、年薪高达85万元人民币的女子，下班后却一直残卖肉体，为了客源，甚至主动降价，以至于被同行鄙视，直到某天惨遭杀害。日本警方介入后，引起轩然大波，嫌疑人的判决被数次更改。白天的职场女强人为何会和街头妓女重叠？凶手到底是谁？为何他的死在日本如此被人关注？故事发生在1997年的日本涩谷原山町，当时日本红色产业盛行之地。当时这个人口不到两千人的小社区中，却曾拥有三百多家爱情旅馆。所谓的爱情旅馆。只是二战后日本年轻男女解决生理需求的风花雪月之地，在料理店打烊后，老板拉姆习惯性走在熟悉的巷子。上楼梯前，拉姆总会放慢脚步，因为每当经过这里时，时常能听到幺零幺房间女子奇妙的呻吟声。离开妻子，从尼泊尔千里迢迢到日本谋生，这样的声音总能给劳累一天的拉姆带来别样趣味。拉姆有时还会从窗户往里偷窥，然后才上楼回到自己房间。可在3月19日，发生了让拉姆措手不及的事情。当天傍晚，拉姆经过101房间时，发现里面的女子依旧躺在地上一动不动。昨天也是这样，当时他以为这个女人是醉酒睡着了，就没太在意。可今天这个女人还躺在地上，难道出什么事情了吧？不安的情绪越发激烈。要知道，这间公寓可是拉姆省吃俭用买下来的。如果发生点什么事情，那就不好了。没来得及多想，拉姆打开没有锁的房门，果然，令人不安的事情还是发生了。地上的女子已经没有了呼吸。勘探现场后，警方没有发现明显的搏斗痕迹和盗窃痕迹。女子是因舌骨断裂致死，也就是被人勒死的。通过尸体旁边的手提包，证实她是日本东京电力公司企划部调查科的时任副长渡边太子，一个39岁未婚女性。在尸体旁边有个被利器割开的手提包，里面装着几百日元零钱和女性日常用品。但手提包中的黑色小笔记本引起警方注意，上面是接客记录。卧室地板上，法医搜集了人类的二十二根阴毛。卫生间中还有个用过的但没打结的避孕套。渋谷の繁華街からほど近いところにあります。こちらのアパートの一室で女性が亡くなっているのが発見されました。女性は首を絞められていた。捜査員が駆けつけ、現場は騒然となりました。当時鑑識に当たった N 氏は部屋の異常さをこう振り返ります。汚いと掃除も何もしてなかった。もう空き家そのものの状態だったですね。陰謀類が多かったですね。まあ何百本でしょうね。何百本。そうですね。走访调查中，警方了解到渡边太子出生有卧，但父亲早年因病去世，平时和母亲以及妹妹一起居住。职场上，渡边太子已经位于日本女性成就的金字塔顶尖。在1998年，年薪就高达 1,300 万日元，约合85万元人民币。一个事业如此优秀的女子，怎么会暴毙在遍布爱情旅馆的原山町巷子里？更奇怪的是。母亲听到女儿遇害的消息时，表现更多的是冷淡。警方继续走访调查，可得到的答案同样令人无奈。几乎所有同事都表示，渡边太子是个充满谜团的人，有严重的洁癖等等。搜索渡边太子工位时，警方找到一份奇怪的性关系协议书，有点像古代青楼女子的卖身契。到了这里，警方汇总了线索：遇害现场的性爱痕迹、接客记录以及性关系协议书。日本警方相信，如果不出意外，很可能就能破案。可接下来发生的事出乎了所有人的意料。法医推测，渡边太子是在3月8日半夜遇害，其中有三个人物引起警方注意。第一个是黑色手册上记录的最后一位客人，但经过周边证词，手册上的最后一个客人作案嫌疑被排除，剩下的就是报案的拉姆以及麦纳利。对于这两人的调查，日本检方和辩方吵得不可开交。为了更清楚介绍调查经过，小渊会从检方和辩方对嫌疑人的作案条件和作案动机的辩论展开。首先是嫌疑人麦纳利，麦纳利是报案人拉姆的老乡，他同样是千里迢迢来到日本谋生。
在三个月签证到期后，非法滞留在日本，在一家餐馆工作，租的房子就在案发公寓附近。案发地点幺零幺房间的房东是拉姆，拉姆的房间和幺零幺房间在同一幢公寓。拉姆经常将幺零幺房间借给老乡等朋友暂住。在警方拿出渡边太子的照片询问时，麦纳利直接说自己没见过照片的人。正常人往往很难分辨和自己不同种群的人。就例如有人拿两张美国男子的照片给你分辨，你往往需要仔细观察两人才能做出判断。但如果拿两张日本男人的照片给你，你很快就能分辨出两人是否为同一人。可麦纳利瞄了一眼照片，就直接说没见过。况且渡边太子长相出众，正常男人多少会仔细观看一番。如此说来，麦纳利的确存在嫌疑。接着，警方又检验了麦纳利的作案条件。首先，作为报案人拉姆的老乡，麦纳利在曾提出想租下案发房间101。拉姆回国前把房间钥匙拿给麦纳利，其余的作案条件来源于现场：其一，案发房间避孕套中的精液 DNA 属于麦纳利；其二，卧室中的部分阴毛属于麦纳利。另外，麦纳利的身高符合目击者的证词。至于作案动机，警方没有给出明确的推测。在1998年该案开庭时，检方已蓄意谋杀罪起诉麦纳利。麦纳利十分激动，并且坚称没有杀人。自己之所以在接受警方询问时撒谎，是因为自己不想自己因嫖娼的事情被遣返回国。东拼西凑之下，麦纳利找到律师为自己辩护。法庭之上，辩方律师指出几点事实：其一，麦纳利工作地点与案发地点的距离让麦纳利缺少时间作案；其二，麦纳利案发前把幺零幺房间钥匙交给自己室友，让他还给拉姆。说明案发前后，室友或者其他人有可能也在101房间待过。最后一点则是常见的犯罪困境，这一点小渊得向大家详细科普一下。很多时候眼见不一定为真。举个例子，如果一对男女在公寓里偷欢，事后地上到处都是该男子的痕迹，例如地上香槟酒瓶上男子的指纹，床上男子的 DNA， 可该女子在几天后被人杀害，那凶手就一定是该男子吗？不一定，完全有可能是有人在杀害该女子后，擦除自己痕迹，嫁祸给该男子。警方收集到该男子的大量痕迹后，往往会把他列为重点嫌疑人。放到渡边太子案件中，道理亦是如此。卫生间中的精液和卧室的阴毛，即使都属于麦纳利，但我们不能直接说凶手就是麦纳利。但日本警方也给出新的观点：其一，麦纳利无法准确交代自己是哪天把钥匙交给室友；其二。通过卫生间中的精液，法医判断麦纳利留下精液的时间在3月8日附近。其三，麦纳利在规定时间内从工作地点赶到案发地点，借助合适的交通工具还是能实现的。尤其是第二点和第三点，证明麦纳利作案条件的成立。但辩方律师立马死磕警方的法医观点，认为法医的观点过于理论化，而且警方根本找不到真正在当天见过麦纳利的目击者。主审法官听完后一脸懵逼，控辩双方可谓是婆说婆有理，公说公有理，到底该怎么判呢？太古の遺体が発見されたのは、このアパートに入る姿を目撃されて11日後のこと。空き部屋での殺人事件、捜査で最も重要視された証拠があったと。当時現場で鑑識をした N 氏は言います。あの和室の便器の水が溜まっている場所あるんですけど、そこの中にですね、正規の入ったあのコンドームが浮いてましたね。そのヒニングから採取された DNA をもとに、一人の容疑者が浮上しました。ネパールから出稼ぎに来ていた。ゴビンダマイナリ氏。以前にもわずか数千円で太子と関係を持ったことがあり、かつあのアパートに空き部屋があることも知っていました。何より決め手となったのは。就在控辩双方陷入焦灼时，麦纳利的两个室友打破了局面。根据室友的说法，麦纳利曾向其中一名室友借了十万日元。面对室友的催款，麦纳利说自己还欠三万日元，希望室友能再给点时间筹钱。后来在3月8日晚上，因为渡边太子性价比非常高
，所以麦纳利决定把渡边太子带回宿舍，三人轮流照顾了他的生意。也就是在这天半夜，渡边太子被人杀害。警方通过他的黑色笔记本得知，他当天接客收入在十万日元左右。可尸体被发现时，钱包只有一些零钱。更巧的是，在第二天。麦纳利突然凑够了十万日元，还清了室友的借款，这就奇怪了。麦纳利如何在一天时间内多了三万日元？对比渡边太子当天四万日元的接客收入，警方就推断，很有可能是麦纳利杀害渡边太子后，把包里的钱占为己有，这就是作案动机。但警方发现，幺零幺卧室地板上还存在第三人的阴谋，目击者的证词存在很大的时间偏差等等。在争吵了两年后的2000年4月，东京地方法院判处麦纳利无罪，原因是证据不足。所以案件到这里就结束了吗？当然没有，不然小编我也不会做这期视频了。这起案件在日本非常出名，除了前文我们所说的犯罪调查困境之外，还涉及很多方面原因，例如日本女性地位问题、日本法律部门矛盾、日本性产业问题、日本能源发展争议等等。按照我们吃瓜群众的逻辑，既然证据不足，那无罪释放是再正常不过了。但在当时，恰恰因为这个无罪判决，让日本检方和司法部门气得咬牙切齿。在麦纳利被宣判无罪，仅仅五天之后，东京地方检察院就提出上诉。几个月后，做出无罪判决的大原明和法官就被雪藏了。当时，一个前途无量的大法官突然被雪藏，原因路人皆知，大家都是揣着明白装糊涂。同年年底，东京高级法院作出二审判决，宣布麦纳利无期徒刑。原因是麦纳利在案发现场的大量痕迹，以及案发后不明来源的大量现金，所以罪名成立。从天堂掉到地狱，仅仅给了麦纳利五天时间。但麦纳利的命运并没有因此被锁定在监狱中。我们先暂停麦纳利的命运之旅，回到受害人渡边太子身上。一个人在1998年就拥有85万元人民币年薪的39岁单身洁癖女性，为何要在下班后贱卖自己的肉体？渡边太子是个充满谜团的人，几乎没去公司食堂用餐。抽屉里装有大量的维生素片，曾含有严重的厌食症。上班时间总是洗手，有严重的洁癖。在元山町杰克那段时间，渡边太子的购物行为也非常奇怪。当時の報道にはこんな証言も。よく男性の方と見えましたよ。来るとね必ずビールを買ってましたね。必ず同じビールを同じ本数買っていって、また何時間後には飲んだ空瓶を返しに来る。あんまりそういう人っていないんですよね。瓶を返却するともらえる十円ですら無駄にしなかったという逮捕。常連客によるとコンビニのおでんの買い方も独特だったようです。決まって一品ずつ容器を分け、たっぷりの汁を店員に催促する。それを大切そうに飲んでいたそうです。此外、同事反映渡边太子在工作上十分卖力。与当时日本女性很少活跃在职场上的形象形成强烈对比，但后来因为种种原因，渡边太子的职场上升途径似乎突然停滞了。公司只为他安排了个虚有其表的职位，而在后来一段时间，无论公司多忙，渡边太子总会按时下班。那段时间正是他在元山町接客的时间。难道说渡边太子因某种刺激才开始贱卖自己肉体吗？能带来这种刺激的是父亲的因病去世、职场受挫，还是因为自己的婚恋问题？这一切都没有答案。回到麦纳利，小袁在前文说过，警方调查刑事案件时很容易陷入调查困境，也就是案发第三人存在的可能性。麦纳利被判处无期徒刑后，他的辩护律师坚持上诉，指出在渡边太子阴道内存在第三人的 DNA， 而这个 DNA 和幺零幺卧室地板上的阴毛中同样存在。并且法医还在渡边太子指甲中也发现这个 DNA， 这表明案发第三人是真实存在的，但绝对不是麦纳利。如此一来，日本警方就不能直接断定麦纳利是凶手，所以仅仅两年后，麦纳利又被无罪释放，并且被直接遣返回尼泊尔。反应快的观众可能会问：这么明显的漏洞
，难道当时日本警方一点都不知情吗？还是说法医操作疏忽？个人认为，但凡能当上法医的人都会检查渡边太子阴道，所以相比之下，应该警方故意隐瞒证据，责任和临时工法医完全无关。可能说了这么多废话，凶手究竟是谁呢？首先，小渊认为这个凶手大概率是熟人。嫖客杀死妓女的事情全世界都有，大部分原因是价钱谈不拢和嫖客存在变态嗜好。但渡边太子给出的价格往往都比同行低，而渡边太子的容貌又不比同行差，所以嫖客不大可能因价钱问题杀害他。至于是否存在变态杀手，在公开的资料中，当时原山町一带没有出现妓女连环命案。所以，凶手杀害渡边太子应该是有其他动机，可动机是什么呢？小渊，我只能想到两种可能：其一，这位熟人是渡边太子的同事。这里要补充一下渡边太子的职场故事。公开资料显示，渡边太子父亲也曾在东京店里工作。当时因为国际油价的波动，日本当局曾展开是否要大力发展核能的讨论，而渡边太子父亲是反对发展核能。在父亲去世后，进入东电的渡边太子也继承父亲遗志，反对核电站建设，与公司内部支持派意见分歧非常大。所以，是否有人忌惮渡边太子的影响力，才杀害渡边太子呢？凶手是否利用渡边太子的卖淫活动作为行凶的挡箭牌呢？也不是没有可能。当然，我们好像忽略了重要的一个人，就是报案的料理店老板拉姆，也是101的房东。但公开资料显示，拉姆在案发前已经回国。所以嫌疑被排除。幺零幺房间内的第三人 DNA 也不是拉姆，那我们可以顺着这个 DNA 信息找到凶手吗？很遗憾，案发当年不是每个人的 DNA 信息都被登记在警局，所以到最后渡边太子这起案件就成为日本著名悬案，直到今天凶手都没能找到。